进入二十世纪中期，战斗机就朝着复杂重型发展，轻型战斗机逐渐失去了立足之地。在各国空军，轻型战斗机都不是战斗机高端部分。由于拥有相对于重型战斗机来说较小的载弹量和较短的航程，以及相对于重型战斗机低廉的造价，轻型战斗机一般被用来作为耗材或补充。但就是在这种情况下 ，L 幺五九轻型战斗机却开辟了一片属于自己的领域。L 幺五九轻型战斗机是捷克研制的一种单座单发高压音速战斗机，可挂载炸弹作为强击机使用，也可以挂载空空导弹作为战斗机使用，是一种多用途战斗机。二十世纪九十年代，当时华约解体，我多霍迪飞机公司决定改进信天翁，发展 L 幺三九教练机，以便获得新的市场。结果自然是失败了。其发动机的性能逊色于 L 五九超级信天翁教练机，不过其也为信天翁系列的进一步发展提供了基础。而且，当时的捷克空军装备的作战飞机大多都是苏联制造的米格系列，由于服役时间过长，而且缺乏备件，就只有百分之五十能够勉强使用，因此就面临着更换战机的问题。多数的东欧国家都选择了美制 F 幺六战斗机，捷克则是在提出，在原有的 L 三九战斗机以及 L 五九教练机和 L 幺三九原型机的基础上，研制出一种先进轻型作战飞机。可以执行近距离空中支援、战术侦察、空中防御、边界巡逻等等，也就是 L 幺五九轻型战斗机。L 幺五九战斗机的总体布局与 L 五九相仿，但融合了多国的先进技术。L 幺五九换装了 F 幺二四 GA 一百涡轮扇发动机，采用了数位发动机控制系统、燃油防爆系统和座舱防弹系统。机头安装意大利的多功能脉冲多普顿雷达，采用美国波音公司的航空电子系统，装有英国。BAE 系统公司的天卫两百雷达告警系统，以及薄条和夜光弹投放器，可以说是多国混血，出身豪门。相对的，其性能也不错。L 幺五九战斗机沿袭了 L 三九信天翁和 L 五九教练机外形简洁和体型小巧轻盈的设计传统，其外观的气动布局与 L 三九和 L 五九非常相似。该机长十二点七三米，高四点七七米，翼展九点五四米，空重四千一百六十公斤。轻型战斗机有自己的优势，也有自己的劣势。比如它的载弹量，相比重型战斗机，它就逊色很多。机身结构分为前后两段，前段又由三部分组成，依次为增压玻璃纤维机头罩、增压座舱、燃油箱和发动机舱。机翼为臂下式单翼，翼下有空速管和武器挂架，双缝襟翼和副翼之间。的后缘有整流片，使用后掠垂尾，平尾为悬臂式。L 幺五九采用双保险防护措施，座舱外壳由复合和陶瓷防弹装甲制成，舱内配有机载惰性气体生成系统，将产生的惰性气体灌入油箱内，以防箱内油气因弹药命中而爆炸。座舱内部布局和控制设备与欧美国家现代战斗机的座舱结构布局一致。采用美国波音公司的综合航空电子系统，包括一台具有光栅能力的平视显示器和两台多功能显示器，以及任务计算机、大气数据计算机惯性导航系统、超高频无线电收发机、数据传输系统、敌我识别系统、油门与驾驶杆和手动操纵系统。其中，平视显示器是 L 幺五九战斗机主要的飞行仪表和武器瞄准系统。多功能显示器则用于显示飞行、导航信息、武器系统状态等。油门与驾驶杆手动操纵系统是 L 幺五九战斗机中改进最大的地方。该系统在飞行员左手的油门杆和右手的操纵杆上布置了许多重要功能的控制按钮，飞行员无需将手从油门杆和操纵杆上移开。便能完成从飞行控制到武器发射等全部功能，极大地提高了空战中飞行员的反应速度。座舱内配备了 VSR 弹射座椅和一套抛盖系统，可确保突发事件时飞行员在从飞机升线的飞行高度范围内安全离机。发动机则是采用美国霍尼韦尔公司提供的新一代 F 幺二四 GA 一百型涡轮风扇发动机，最大推力二十八千牛，配备一套包含发动机监视系统的全数字式发动机控制系统。该系统可在飞机飞行期间记录机械性能数据，而且在地面上时还能进行状况分析和检查。两个半圆形的进气口位于机身两侧机翼前缘的上方，可避免前轮扬起的沙石和进气流卷起的异物吸入发动机。
其落架是可以收放的前三点是能够在恶劣的工作条件下使用，在稍作休整的跑道甚至草地都能安全起降。L 幺五九战斗机的起飞滑跑距离四百四十米，最大平飞速度九百三十六公里每小时，适用升限一万三千二百米，机内载油量一千五百五十一公斤，包括四个外挂浮油箱在内的总载油量两千八百七十五公斤，仅使用机内载油时的航程为一千五百七十公里，使用机内载油和外挂四个油箱时，最大航程达到了两千五百三十公里。全盘西化的机载电子设备用于满足 L 幺五九战斗机的多任务需求，并提供类似于目前各国正在使用的前线战斗机以及对地攻击机的作战能力。L 幺五九 A 型单座战斗机的机鼻内安装一部意大利的 L 多功能脉冲多普勒雷达，具有地形跟踪能力，能同时跟踪八个目标，并且对地攻击非常优越。英国 BAE 系统公司阿斯特洛尼克斯分部为 L 幺五九战斗机提供的自动驾驶仪和航向修正仪，具有防失速系统模式以及自动姿态稳定、航向保持和驾驶杆操控工作方式等多种工作模式。机载飞机监视系统可进行远程数据收集、燃料数据控制以及空中加油和视频记录管理，同时提供自动数据检索。并通过仙童公司研制的数据传输系统，向飞机保养管理系统传送相关数据。L 幺五九战斗机共有七个外挂点，每个机翼下有三个，机腹下一个，可携带一系列北约标准武器，包括美国的 AIM 九响尾蛇进程空对空导弹、AGM 六五小牛防区外发射空对地导弹，以及 CRV 七和 SUU 二零火箭弹、普通炸弹等。最大外挂重量达到了两千三百四十公斤，也可挂在机炮吊舱、电子对抗设备吊舱以及可空投的副油箱。L 幺五九战斗机用一套标准外挂物管理系统，可满足未来增加新武器装备的需要，如中程空对空导弹，以及用于电子对抗、侦察、夜间导航和武器制导的专门吊舱。捷克空军 L 幺五九先进轻型战斗机在二零零二年一月九日和十日三次成功的进行了美制 AGM 六五 B 小牛空对地导弹的发射实验，增加了使用小牛导弹的能力后，有助于 L 幺五九战斗机外销。二零零二年，沃多乔迪航空公司宣布已在法国卡佐湖试验靶场成功的完成了 L 幺五九所有必须的武器实验。L 幺五九的电子战系统包括 BAE 系统公司提供的空中卫士两百型雷达告警接收机，以及维恩腾公司研制的维康七八系列四五五型薄条和夜光弹投放系统。只是性能最好，但是在销售上，前期的 L 幺五九战斗机并不是一帆风顺。捷克之前生产的 L 三九信天翁教练机共生产销售了两千三百五十多架，取得了极大的成功。新一代 L 幺五九先进轻型战斗机主要针对捷克空军和其他中小国家空军的需要而设计。然而，它首先要面临的就是捷克空军内部的怀疑。二零零二年，当时捷克纳德奥斯拉瓦空军基地才接收了十九架 L 幺五九战斗机，但没多久，捷克国防部则宣布将已订购的七十二架 L 幺五九中的一半转让出去。这一决定既有经济方面，也有技术方面的原因。就经济因素而言，尽管捷克政府在一九九八年就已订购七十二架 L 幺五九战斗机，但签署合同时是按照支付美元来定的。由于捷克克朗对美元的汇率一路下跌，从而增加了采购费用，七点六四三亿美元几乎是捷克一年国防预算的一半。于是国防部有意出售三十六架已订购的 L 幺五九战斗机。就技术因素而言，捷克空军起初对 L 幺五九战斗机给予了厚望，但很快对其的评价就出现了大转变。在发现两架 L 幺五九战斗机的主发动机控制计算机同飞机诊断设备之间的信号中断，然后另两架新飞机也出现同样的问题后，捷克空军在二零零一年曾全部停飞已接收的二十四架这种飞机，并进行全面检查。而且在训练期间 ，L 幺五九战斗机已经暴露出一些技术缺陷。二零零三年，捷克空军公开宣称 L 幺五九战斗机的检修率太高，严重影响了该机的出勤率。同时，捷克空军共接收了六十架 L 幺五九，但是能够正常执行任务的却只有十七架。而且，捷克空军要求每十个飞行小时的检修次数不能大于一次，但是 L 幺五九战斗机却达到三点六八次。
。由于 R159 战斗机的检修率太高，捷克空军的飞行员训练也受到了严重影响。同年，捷克国防部宣布将再次减少 L159 战斗机的数量。从二零零二年五月还宣称保留的三十六架，到二零零三年八月则决定只保留十八到二十四架，其余的 L 幺五九战斗机将全部出售。不过 ，L 幺五九战斗机虽然在捷克空军内部受到质疑，但也不能否认它是一款较为出色的轻型战斗机，还是得到了一些国家空军的垂青。埃及是第一个找上门来的客户。二零零四年六月，埃及政府开始与捷克国防部谈判，购买捷克空军多余的 L 幺五九 A 战斗机。有客户了，捷克国防部开出可以说想尽办法留住埃及，开出了一个令人无法拒绝的条件：估价回收埃及。在九十年代初购买的 L 五九 E 教练机，继埃及空军之后，波兰空军也提出有意购买六十架 L 幺五九战斗机。当时的波兰空军正在从美国购买四十八架新型 F 幺六 Bark 五零五二战斗机 ，L 幺五九可以作为训练飞机。发展到现在，轻型战斗机虽然不是主流，但 L 幺五九轻型战斗机也被很多国家看好，比如西班牙空军、伊拉克空军都有引进。当然，引进 L 幺五九轻型战斗机，除了它性能优秀，而且符合自己国家空军的定位，还有一点就是 L 幺五九轻型战斗机也非常便宜，凭借着性价比和出色的对地攻击的性能，也让它在战机中有着一席之地。对此，各位朋友是如何认为的？欢迎在视频下方留言评论，我们下期见。